Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda parçalı fonksiyonlarda limit ve belirsizlik durumlarını inceleyeceğiz. İlk önce parçalı tanımlı fonksiyonların limitine bakalım. Şimdi parçalı fonksiyon dediğimiz şey, bir fx düşünelim, x a'dan küçükken, gx şeklinde, x a'ya eşitken, c şeklinde, x a'dan büyük değerler iken ise h x biçiminde tanımlansın. Şimdi x eşittir a absisli noktası dışında bir noktanın limiti araştırılırken o nokta fonksiyonun hangi parçasına ait ise o parçada limit araştırılır. Yani m a'dan küçük bir değer ise arkadaşlar limit x m'ye giderken e, değeri limit x m'ye giderken g x'e eşit olur. Peki ne dediğimiz değer a'dan büyük ise limit x n'ye giderken f x değeri ise limit x n'ye giderken h x değerine eşit olarak bulunur. E, x eşittir a absisli noktasında. Fonksiyonun kuralı değiştiğinden bu noktaya kritik nokta adı verilir. Bu noktadaki limit araştırılırken sağdan ve soldan limitler incelenmelidir. Sağdan ve soldan limitler birbirine eşit ise limit var ve o sayıdır. Eğer sağdan limit soldan limite eşit değil ise arkadaşlar o noktada limit yoktur denir. Özetleyecek olur isek bize verilen parçalı tanımlı fonksiyonlarda arkadaşlar kritik nokta parçalanma noktasıdır ve e, kritik noktada limit istediğinde eğer soru bize e, söylese de söylemese de sağdan ve soldan incelememiz gerekir. Ama kritik nokta dışında başka bir noktada limit incelersek o noktadaki görüntüsüne bakarak limit değerini bulabiliriz. Bir örnekle e, öğrendiklerimizi pekiştirelim. Bize bir fx fonksiyonu vermiş. Dikkat edelim parçalı tanımlı bir e, fx fonksiyonu ve parçalanma noktası yani kritik noktası da 2. Yazalım buraya kritik noktası 2. E, ve olduğuna göre bir noktasındaki limitini, iki noktasındaki limitini ve üç noktasındaki limit değerini bulmamızı istiyor. Şimdi gelin bir noktasındaki limitle başlayalım. Yazalım limit x 1'e giderken fx araştırıyoruz. Şimdi bir noktası arkadaşlar bu parçalardan hangisinde üst parçada değil mi? 1, 2'den küçük bir değer olduğu için üst parçada. O zaman f1'i bularak ben x 1'e giderken fx fonksiyonunun limitini bulmuş olurum. Bir yerleştirecek olur isek uygun parçada 2 çarpı 1 eksi 3'ten arkadaşlar limit değerinin eksi 1 olduğunu buluruz. Peki 3'ü bulalım bir de. Limit x 3'e giderken fx'e bakalım. Limit x 3'e giderken fx ise 3'te bir kritik nokta olmadığı için bu limit değeri arkadaşlar f3'e eşittir. f3'e eşit ise uygun parçaya bakıyoruz. 3 2'den büyük bir sayı değeri olduğu için alt parçada yerine yerleştirmemiz gerekir. O zaman 3'ün karesi artı 1'den cevabı 10 olarak buluruz. Peki Sorunun diğer istediği duruma bakalım. Limit x 2'ye giderken fx. Şimdi burada dikkat etmemiz gerekiyor. Limiti istediği değer kritik nokta. Kritik nokta olduğuna göre soru bana söylese de söylemese de benim iki parçada incelemem lazım. Yani bu limiti sağdan ve soldan incelemem gerekecek. Limit x 2'ye soldan yaklaşırken fx'i inceleyelim arkadaşlar. 2'ye soldan yaklaşmak demek 2'den daha küçük değerlerden yaklaşmak demektir. 2'den daha küçük değerler üst parçada olduğu için e, götürüp yerine yerleştirelim. 2 çarpı 2 eksi 3'ten bu limit değerinin 1 olduğunu buluruz. Peki bir de sağdan yaklaşalım. Limit x 2'ye sağdan yaklaşırken fx değerini arıyoruz. 2'ye sağdan yaklaşmak demek 2'den daha büyük değerlerden yaklaşmak demektir. Dolayısıyla alt parçada dikkat edelim bakın x 2'den büyük iken 
dediği için alt parçada yerine yerleştirmem gerekir. O zaman 2'nin karesi artı 1'den 2'ye sağdan yaklaşırken ki limiti de 5 olarak bulurum. Şimdi dikkat ediyoruz. Ee, sağdan 2'ye e, sağdan yaklaşma ve soldan yaklaşma yaptığımız zaman çıkan sayı değerleri birbirine eşit olmadığı için bu fonksiyon iki noktasında limiti yoktur deriz. Sağdan limit soldan limite eşit olmadığından biri bir çıktı biri beş çıktı. O zaman iki noktasında iki noktasında limiti yoktur deriz. Başka bir soruyla gelin öğrendiklerimizi pekiştirelim. Bir fx fonksiyonu verilmiş. Kritik noktamız 3. Hemen yazalım. Parçalanma noktamız, kritik noktamız 3. Ve aşağıdaki seçeneklerdeki limit değerlerini bulmamızı istiyor. Şimdi arkadaşlar A seçeneği ile başlayalım. A seçeneğinde limit x eksi 1'e giderken fx değerini bulmamızı istemiş. Şimdi eksi 1 bir kritik nokta değil. Eksi 1 bir kritik nokta olmadığı için aslında fonksiyonun eksi 1 değerini bulmamız yeterli olacaktır. Eksi 1 3'ten küçük değerler olduğu için ilk parçada götürüp yerine yerleştiririz. Yani eksi eksi 1'in karesi artı eksi 1 dediğimde bu taraf eksi 1, burası eksi 1. Cevabı eksi 2 olarak buluruz. Peki B seçeneğine geçelim arkadaşlar. Bu sefer limit x 2'ye soldan yaklaşırken fx değerini bulmamızı istiyor. Şimdi 2'ye soldan yaklaşmak demek 2'den küçük değerlerden yaklaşmak demektir. Peki hangi parçada 2'yi götürüp yerine yerleştireceğiz? Arkadaşlar 2'den küçük sayılar 3'ten de küçüktür. Dolayısıyla ilk parçada 2 değerini götürüp yerleştirelim. Eksi 2'nin karesi artı 2 dediğimde eksi 4 artı 2'den bunu da eksi 2 olarak buluruz. C seçeneğine bakalım. C seçeneğinde limit x 3'e soldan yaklaşırken fx değerini bulmamızı istemiş. 3'e soldan yaklaşmak demek, 3'ten küçük değerlerden yaklaşmak demektir. Dolayısıyla 3'ten küçük değerler ilk parçada olduğu için bu değeri de ilk parçada yerine yerleştiririm. Eksi 3'ün karesi artı 3'ten yani eksi 9 artı 3'ten eksi 6 olarak bulunur. Ç seçeneğine bakacak olur isek, Ç seçeneğinde de limit x 3'e sağdan yaklaşırken fx değerini istemiş. Şimdi dikkat. 3'e sağdan yaklaşmak demek 3'ten büyük değerlerden yaklaşmak demektir. 3'ten büyük değerler de arkadaşlar bu parçalı fonksiyonun 3. parçasında yer aldığı için 3'ü 3x eksi 1 fonksiyonunda götürüp yerine yerleştirelim. 3 çarpı 3 eksi 1'den 9 eksi 1'den 8 olarak bulunur. Peki D seçeneğine bakalım arkadaşlar. Limit x 4'e soldan yaklaşırken fx değerleri diyor. Şimdi 4'ten Biraz küçük olan sayı değerleri sonuçta 3'ten yine büyüktür değil mi arkadaşlar? Yani 3,99 gibi, 3,98 gibi ve 3,999 gibi değerler sonuçta yine 3'ten büyük olacak. O zaman 3'ten büyük olan parçada götürüp 4'ü yerine yerleştirecek olur isek 3 çarpı 4 eksi 1'den 12 eksi 1'den 11 olarak bulunur. Son seçeneğimiz E seçeneğine bakacak olur isek limit x 5'e giderken fx demiş. 5 arkadaşlar 3'ten büyük bir değer olduğu için yine son parçada götürüp yerine yerleştiririz. 3 eksi 5 5 e 3 çarpı 5 eksi 1'den bu değeri de 14 olarak buluruz. Peki bir de F seçeneği olsaydı ve bu F seçeneğinde de limit x 3'e giderken fx deseydi, şimdi 3 kritik noktam olduğu için sağdan ve soldan incelemem gerekecekti. Şimdi dikkat etmenizi istiyorum. Soldan inceledik. Soldan incelediğimizde ne bulduk? C seçeneğinde eksi 6 bulduk. Sağdan da inceledik. 
C seçeneğinde onda da 8 bulduk. E sağdan ve soldan limitleri birbirine eşit olmadığı için limit X 3'e giderken yani kritik noktada limiti yoktur derdik. Başka bir örneğimize bakalım. Ee, bize yine bir parçalı fonksiyon verilmiş arkadaşlar. Parçalı fonksiyonumuza baktığımızda kritik noktamızı kaç olarak görüyoruz? Kritik noktayı 2 olarak görüyoruz. Ee, ve demiş ki 2 e, noktasındaki limitin mevcut olduğuna göre 3 noktasındaki limit değerini bulmamızı istiyor. Şimdi 2 noktasında dikkat edelim. Kritik nokta olduğuna göre limitinin var olabilmesi için ne olması lazım? Limit x 2'ye soldan yaklaşırken ki fx değerinin limit x 2'ye sağdan yaklaşırken ki limit değerine eşit olması gerekir. Sağdan ve soldan limitler birbirine eşit olması gerekir. Soru kökü bize bunun mevcut olduğunu söylemiş. Yani bu eşitliğin sağlandığını söylemiş. Gelin bunu kullanarak n değerimizi bulmaya çalışalım. Şimdi 2'ye soldan yaklaşacak olur isem yani 2'den küçük değerlerden yaklaşacak olur isem birinci parçada x gördüğüm yere 2 yazarım. 2'nin karesi artı 1'den peki eşitliği koyalım. Karşı tarafta ise arkadaşlar 2'ye e, sağdan yaklaşan değerlere bakacağız. 2'ye 2'den daha büyük değerlerden yaklaştığım zaman hangi parçada 2'yi götürüp yerine yerleştirmem gerekiyor? Ee, üçüncü parçada yerleştirelim. 2 çarpı 2 eksi n diye bu eşitliğin sağlanması gerekiyor. Peki burası 5. Burası 4 eksi n dediğim zaman n değerinin eksi 1 olduğunu bulurum. Şimdi n değerimiz eksi 1 ise yani o zaman bu alt parçadaki fonksiyon 2x eksi eksi 1'den 2x artı 1 şeklindeymiş. Bizden neyi istiyor? Bizden 3 noktasındaki limitini istiyor. Peki arkadaşlar 3 noktası kritik bir nokta olmadığı için bir parçalanma noktası olmadığı için f3 değeri limit değerine eşit olacaktır. 3 2'den büyük değerler arasında olduğu için 3. parçada x gördüğümüz yere 3 yazıp soruyu tamamlayabiliriz. 2 çarpı 3 artı 1'den yani 6 artı 1'den 7 olarak sorumuzu bitirmiş oluruz. Gelelim arkadaşlar limitte belirsizlik durumuna. Gerçek sayılarda tanımlı ve çarpanlarına ayrılabilen fx ve gx fonksiyonları için limit x a'ya giderken fx eşittir 0 ve limit x a'ya giderken gx eşittir 0 olması durumunda limit x a'ya giderken fx bölü gx limitine 0 bölü 0 belirsizliği ortaya çıkar. Şimdi bu limitte 0 bölü 0 belirsizliği ortaya çıkınca arkadaşlar burada x eşittir a için f a eşittir 0 ve g a eşittir 0 olduğundan her iki fonksiyonda da x eksi a biçiminde bir çarpan vardır. Belirsizlik durumunda pay ve payda çarpanlarına ayrılır. Pay ve paydadaki x eksi a çarpanları sadeleştirilerek Belirsizlik giderilir ve limit değeri bulunur. 0 bölü 0 belirsizliğinde ne yapıyormuşuz? Ee, bize verilen fonksiyonları çarpanlarına ayırıyoruz. Belirsizliği yaratan kökleri sadeleştiriyoruz. Ee, sonra da limit değerini buluyoruz. Sorumuza bakalım. Limit değerini istemiş. 2 noktasındaki limitini istemiş. Hemen e, her x gördüğümüz yere 2 yerleştirelim. Önce yazalım. Limit x 2'ye giderken 2x kare eksi 8 bölü x kare eksi x eksi 2. Her x gördüğümüz yere 2 yazarsak arkadaşlar 2 çarpı 2'nin karesi eksi 8 bölü. 2'nin karesi eksi 2 eksi 2. Şimdi dikkat edelim. Yukarısı 8 eksi 8 etti. Aşağısı ise 4 eksi 4 etti. Yani 0 bölü 0. 0 bölü 0 limitte bir belirsizlik durumu. O zaman diyoruz ki bu soru 0 bölü 0 belirsizliği.
Şimdi bu belirsizliği kaldırmak için çarpanları ayırma metotlarından yararlanmamız gerektiğini söyledik az önce. O zaman diyorum ki limit x 2'ye giderken 2x kare eksi 8'i önce 2 parantezine alalım. 2 parantezine aldığımızda x kare eksi 4 çıkacaktır. Aşağıda çarpanlarını ayıracak olur isek, e, eksi 2'ye artı 1 diye ayıracak olur isek, o zaman aşağısı x eksi 2 ve x artı 1 diye ayrılacak. Yine dikkat edelim arkadaşlar, yukarıda 2 kare farkı var. 4'ü biz 2'nin karesi diye yazarsak, 2 kare farkı özdeşliğini kullanarak bir kere daha parçalayabiliriz. Yani yukarısı 2 çarpı x eksi 2 x artı 2 diye çarpanlarına ayrıldı. Aşağıda da x eksi 2 ve x artı 1 çarpanımız var. Şimdi dikkat. Belirsizliği yaratan 2 değeri olduğu için o zaman x eksi 2'leri sadeleştirebilirim. Böylelikle belirsizlik de ortadan kalkmış oldu. Kalan ifadelerimi yazayım. Limit x 2'ye giderken 2 x artı 2 bölü x artı 1. Gelin iki değerini götürüp her x gördüğümüz yerde yerine yazalım. 2 çarpı 4 bölü aşağısı 3. Yani cevabımız 8 bölü 3 olur. Değeri yerine yerleştirdik arkadaşlar. Payda 0 çıktı. Payda da 0 çıktı. Dolayısıyla 0 bölü 0 belirsizliğidir dedik. 0 bölü 0 belirsizliğini kaldırmak için payı çarpanlarına ve paydayı çarpanlarına ayırıp e, sorun yaratan, sıfırı yaratan kökleri yok ettik. Sonra limit değerini bulmak için istediği sayı değerini götürüp yerine yerleştirdik. Sıradaki sorumuza bakalım. Sıradaki sorumuzda limit a'dan b'ye demiş e, a kare eksi b kare b küp eksi a küp. Şimdi limit her a gördüğümüz yere b yazmamızı istiyor değil mi? a kare eksi b kare bölü b küp eksi a küp. Her a gördüğüm yere b yazacak olursam arkadaşlar b kare eksi b kare bölü b küp eksi b küp olur. Yani sıfır bölü sıfır belirsizliği çıkmış olur. Peki şimdi gelin çarpanlarına çarpanları ayırma yapalım. x e, şey pardon a b'ye giderken limit a b'ye giderken yukarısı nedir arkadaşlar? 2 kare, iki kare farkı. Yani a eksi b a artı b. Aşağısı nedir? 2 küp farkı. 2 küp farkı da b eksi a sonra b kare artı ab artı a kare şeklinde çarpanlarına ayrılır. Peki sadeleşip e, belirsizliği ortadan kaldıracak çarpanlar yukarıda a eksi b aşağıda b eksi a. Yalnız dikkat edeceğiz burada. Neye dikkat ediyoruz? Bu çarpanlar birbirinin ters işaretlisi. Yani a eksi b ile b eksi a birbirini götürür ama ne gelir arkadaşlar? Bir eksi gelir. Kalanları yazalım gelin. Limit A'dan B'ye eksi A artı B bölü aşağısı ise B kare artı AB artı A kare. Şimdi bu limit değeri ne diyor bana? Her A gördüğün yere B yaz diyor. Her A gördüğümüz yere B yazacak olur isek. Yukarısı eksi 2 B aşağısı ise her A gördüğümüz yere B yazarsak 3 tane B kare eder. Birer tane b'leri yukarıdan aşağıdan sadeleştirelim. Cevabımız eksi 2 bölü 3 b olarak bulunmuş olur. Yeni sorumuza bakalım. Limit x 2'ye giderken x eksi 2 bölü x kare eksi 16 demiş. Ee, hemen götürüp 2 değerini yerine yerleştirelim. Limit x 2'ye giderken x eksi 2 bölü x üzeri 4 eksi 16 dediğimizde 0 bölü 0 çıkacağını görüyoruz değil mi? Her x gördüğümüz yere 2 yazdığımızda 0 bölü 0 belirsizliği çıktı. Belirsizliği. Nasıl kaldıracağız arkadaşlar? Öğrendik artık. Çarpanları ayırma yapacağız. Çarpanlarını ayıracağız. Yukarıda x eksi 2 diye yazıyorum. x eksi 2 çarpanlarını ayıramam. 
Şimdi aşağıya şu köşeye yazmak istiyorum. Diyorum ki x üzeri 4 eksi 16'yı nasıl çarpanlarına ayıralım. Arkadaşlar x üzeri 4 x karenin karesidir. 16 ise 4'ün karesidir. O zaman burada bir 2 kare farkı var. 2 kare farkını açacak olur isem. Yani x kare eksi 4 ve x kare artı 4 diye parçalayabilirim. Yeterli mi? Hayır. x kare eksi 4 de e, yine 2 kare farkı belirttiği için. Burayı da tekrardan açalım. 4 yerine 2'nin karesi yazacak olur isek. E, o zaman x eksi 2, x artı 2 ve x kare artı 4 şeklinde ayrılır. Gelin kesir altımızda bu ifadeyi yazalım. x eksi 2 bulduk. x artı 2 bulduk. x kare artı 4 bulduk. Peki sadeleşecek olanlar x eksi 2'lerdir. Kalanlarda her x gördüğüm yere 2 yazarsam e, payım 1. Paydam da 4 çarpı 8'den Cevabım 1 bölü 32 olarak bulunur. Sıradaki sorumuza bakalım arkadaşlar. Limit x 3 e, değerine yaklaşırken x kare eksi a bölü 3 eksi x'in eksi 6 olduğunu söylemiş. Ve bizden de a değerini bulmamızı istiyor. Şimdi gelin e, limit x 3'e giderken ki değerinin eksi 6 olduğunu söylediği için her x yerine 3 yazarak ne elde ediyoruz bakalım. Limit x 3'e giderken 3'ün karesi eksi a bölü 3 eksi 3. Şimdi dikkat edelim. A değerini bilmiyoruz. Yukarısı 9 eksi A çıktı. Ama kesrimizin altı 0 çıktı. Paydamız 0. Şimdi ama e, dikkat edelim. Kesrin altı 0 olamaz. Ve limit değeri de eksi 6 çıkabilmiş. Demek ki buradan çıkaracağımız sonuç. Bu limit değerinin pay kısmı da 0 olup aslında 0 bölü 0 belirsizliği yaratıyormuş. Yani 9 eksi a'nın da 0 olduğunu bulmuş olduk. Dolayısıyla a değerimizin 9 olduğunu bulmuş olduk. Sıradaki sorumuza bakalım. Sıradaki sorumuzda Limit x 1'e giderken bu ifadenin değeri gerçek sayı olduğuna göre bu limit değerini bulmamızı istemiş. Şimdi gelelim x gördüğümüz yere 1'i yerleştirelim. Limit x gördüğüm yere 1 yerleştirecek olur isem ne, neyi yerleştiriyorum? Hangi fonksiyonda? 3x kare eksi ax artı 2 bölü x küp eksi 1 fonksiyonunda x gördüğüm yere 1 yerleştiriyorum. O zaman 5 eksi a bölü 0 çıkacak değil mi arkadaşlar? Tıpkı az önce soruda az önceki soruda olduğu gibi. Şimdi kesir altının 0 olma durumu olmaz. O zaman demek ki diyoruz ki bu limit aslında 0 bölü 0 belirsizliği belirtiyormuş. Yani pay kısmı da 0'a eşitmiş. 5 eksi a'nın 0 olması demek a'nın 5'e eşit olması demek. Tabi burada farklı bir durum var. Sadece a değerini istemiyor arkadaşlar. Limit değerini bulmamızı istiyor. O zaman soruya devam ediyoruz. Limit x 1'e giderken <gülüyor> 3x kare eksi a yerine 5 yazdığımda 5x artı 2 bölü x küp eksi 1. Şimdi burada 0 şey x gördüğümüz yere 1 yazacak olursak 0 bölü 0 belirsizliğinin çıktığını daha net olarak görebiliriz. 0 bölü 0 belirsizliği. Peki e, kaldırmak için ne yapmamız gerekiyordu? Çarpanlarını ayırmamız gerekiyordu. Şimdi yukarıdaki ifadeyi yazıyorum. 3 x kare eksi 5 x artı 2'yi çarpanlarına ayıralım. 3 x'i x diye. Ee, burayı e, 2'ye 1 diye açacak olur isek e, ve her iki ifadeyi de eksi verecek olur isek nasıl kontrol etmemiz gerekiyordu hatırlayalım arkadaşlar. Çapraz çarpımlarının toplamı 
orta terimi vermeliydi. Yani çapraz çarpımlar eksi 3x eksi 2x daha eksi 5x ediyor mu? Ediyor. Peki bunu bu şekilde kontrolünü sağladıktan sonra nasıl yazıyorduk? Düz bir biçimde yazıyorduk. O zaman yazıyorum. I, limit x 1'e giderken çarpanlarını ayırdık bu ifadeyi. Nasıl ayırdık? 3x eksi 2 çarpı x eksi 1 diye. Peki aşağıyı da çarpanlarını ayıralım. x küp eksi 1, 1'in kübü gibi düşünecek olursak 2 küp farkı kullanılır. 2 küp farkı x eksi 1, x kare artı x artı 1 şeklinde açılır. Peki bunu yaptıktan sonra x eksi 1 köklerinin sadeleştiğini görüyoruz. Gelin şimdi her x gördüğümüz yere 1 yazıp soruyu sonlandıralım. Yani 3 eksi 2 yukarıda aşağıda da 1 artı 1 artı 1'den cevabı 1 bölü 3 olarak bulmuş oluruz. Bu sefer limitini istediği için bulduğumuz a değerini götürüp yerine koyup bir de limit bulma işlemi yaptık arkadaşlar. Bu soru daha farklı olarak. Yeni sorumuza bakalım. Limit x2 x kök 2'ye giderken x üzeri 6 eksi 8 bölü x üzeri 4 eksi a eşittir b demiş. Bu eşitlikte b sıfırdan farklı bir gerçek sayı olduğuna göre b değerini bulmamızı istemiş. Gelin limitimizi yazalım. Limit x kök 2'ye giderken x üzeri 6 eksi 8 bölü x üzeri 4 eksi a. Şimdi her x gördüğüm yere kök 2 yazacak olur isem. Yukarısı 8 eksi 8 oldu. Aşağısı ise arkadaşlar 4 eksi a oldu. Peki şimdi dikkat edelim yukarısı 0. Aşağısı 4 eksi a. Ama soru bana diyor ki b sıfırdan farklı bir gerçek sayıdır diyor. E, o zaman sıfırdan farklı çıkabilmesi için b'nin, benim bulduğum bu ifadenin sıfır bölü sıfır belirsizliği olması gerekir. Sıfır bölü sıfır belirsizliği belirtmesi gerekir. Belirsizliği. Peki sıfır bölü sıfır olabilmesi için o zaman a'nın alabileceği değeri bulmuş olduk. E aşağının da sıfır olabilmesi için arkadaşlar 4 eksi a'nın sıfır olması a eşittir 4 anlamına gelir. Peki a'yı 4 bulduysam bitmedi sorum benden b değerini yani limiti bulmamı istemiş. Götürüp yerine koyup çarpanlarına ayırıp limit değerini bulalım. Şimdi yazıyorum limit x kök 2'ye giderken x üzeri 6 eksi 8 bölü x üzeri 4 eksi 4. Peki arkadaşlar dikkat edelim. x üzeri 6 e, eksi 8 kısmını hatta şurada yukarıya yazalım. E, x karenin kübü eksi 2'nin kübü şeklini çevirip 2 küp farkından açabiliriz. Açalım. Diyelim ki x kare eksi 2 çarpı sonra x karenin karesi x üzeri 4 artı çarpımları 2x kare artı 2'nin karesinden 4. Peki aşağıyı düşünelim. Aşağıyı da şöyle yazalım ayrı bir yere. E, x üzeri 4 eksi 4 diyor. Bu da x karenin karesi eksi 2'nin karesi şeklinde 2 kare farkına çevrilerek açılabilir. O zaman x kare eksi 2 bir de x kare artı 2 şeklinde yazabilirim. Gelin yerleştiriyoruz. Şimdi üst kısımda x kare eksi 2 çarpı x üzeri 4 artı 2x kare artı 4. Aşağıda ise arkadaşlar x kare eksi 2 bir de x kare artı 2 çarpanımız var. Dikkat x kare eksi 2'ler birbirini sadeleştirdiler. Şimdi her x gördüğüm yere kök 2'yi yazdığımda belirsizlik durumu kalkacak. Ve ben limit değerini yani sorunun sorduğu b değerini bulmuş olacağım. Her x gördüğüm yere kök 2 yazacak olur isem arkadaşlar. Burası 4, burası 4, burası da 4. Bölü aşağısı ise 2 artı 2'den yukarıda 3 tane 4'ümüz var etti 12 aşağısı da 4 cevabımız da 3 olur arkadaşlar limit değeri 3 olduğu için b'nin değeri de 3'tür. Yeni sorumuzla devam edelim. 
Şimdi e, bize bir limit vermiş. Bu, bu ifadenin eşitini bulmamızı istiyor. Şimdi limit ne diyor peki arkadaşlar? Her H gördüğümüz yere sıfır yazmamızı söylüyor. Gelin yerleştirelim. E, o zaman şu şekilde önce sorumuzu yazalım. X kare eksi haşın karesi eksi üstleri dört. Şu şekilde yazdık. Peki sıfırları yerleştirelim. X üzeri 4 eksi X üzeri 4 bölü 0 eksi 0. Dikkat ne elde ettik? 0 bölü 0 belirsizliği elde ettik. O zaman ne yapmamız lazım? Çarpanları ayırma kuralları kullanarak bu belirsizliği kaldırmamız lazım. X üzeri 4 yerine X karenin karesi şeklinde düşünsek değil mi? Yukarıda 2 kare farkı olacaktır. Gelin iki kare farkından bu ifadeyi bir açalım. Limit yazıyorum. X kare eksi h eksi x kare bir de x kare eksi h e, artı x kare. Aşağısı da arkadaşlar e, h kare eksi 2 h olmuş oldu. Şimdi dikkat. E, eksi x kare ile artı x kare gidecek. E, düzenlersem ifadeyi limit şu şekilde eksi h sonrasında 2x kare eksi h olmuş oldu. Aşağısı da h parantezini alacak olur isem e, h eksi 2. Şimdi. Heyler birbirini sadeleştirdi arkadaşlar. Şimdi sorum ne diyordu? Sorum diyordu ki her H gördüğün yere sıfır yerleştir. Her H gördüğüm yere sıfır yerleştirecek olur isem. O zaman eksimiz var. Yukarıda 2x karemiz var. Peki aşağıda da H gördüğüm yere sıfır yerleştirirsem eksi 2'm var. Eksi 2'ler birbirini sadeleştirecek. Limit değerim x kare olarak bulunmuş olacak. Gelin grafiği bir inceleyelim. Arkadaşlar e, burada verilen grafik fx eşittir 1 bölü x fonksiyonunun grafiği. Şimdi bu grafiği incelediğimiz zaman x'in sonsuza giderken fx'in sıfıra yaklaştığını görüyoruz. Benzer şekilde yine e, x'in eksi sonsuza giderken fx'in yine sıfıra yaklaştığını görüyoruz. Bu durumdan nasıl bir sonuç çıkarırız? Arkadaşlar limit x sonsuza giderken 1 bölü x sıfır eşittir. Limit x eksi sonsuza giderken 1 bölü x değeri yine sıfıra eşittir. Gelin arkadaşlar birkaç örnekte öğrendiğimiz durumları, öğrendiğimiz kuralları pekiştirelim. Bize bir fx fonksiyonu vermiş bir parçalı fonksiyon olarak. Ee, bu fonksiyonun yalnız bir x değeri için limiti yoktur demiş ve bizden de a'nın alamayacağı değerler toplamını bulmamızı istemiş. Şimdi bu bir parçalı fonksiyonsa hemen bakalım kritik yani parçalanma noktamıza. Şimdi parçalanma noktamız yani kritik noktamız burada 2. Yalnız bir tane x değeri için limiti yoktur diyorsa bu nokta tabii ki parçalanma noktası olacaktır. Peki limitinin olmaması için ne gibi bir durum gerçekleşmesi gerekiyordu? Hatırlayalım limit x 2'ye soldan giderkenki değeriyle limitin x'in 2'ye sağdan giderkenki değerinin birbirine eşit olmaması gerekiyordu. Eşit olmadığı durumda limit yoktur diyorduk. O zaman gelin bunu sağlatmaya çalışalım. 2'ye soldan yaklaşırken ki limitine bakalım. 2'ye soldan yaklaşmak demek 2'den küçük değerlerden yaklaşmak demek olduğundan üst parçada her x gördüğümüz yere 2 yerleştirelim. Yani 2'nin karesi eksi 2a artı 2 eşit değildir. 2'ye pozitif taraftan yaklaşacağız. Yani 2'den büyük değerlerden yaklaşacağız. 2'den büyük değerler e, dediği için alt parçada götürüp yerine yerleştiriyorum. Her x gördüğüm yere 2 yerleştiriyorum. Yani 2a eksi 1'in parantez karesi eksi 3a olarak buluyorum. Şimdi gelin arkadaşlar bulduğumuz bu ifadeyi düzenleyelim. 
e, şu şekilde 6 eksi 2 a eşit değildir. Gelin bu parantez karesini açalım. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı yani eksi 4 a sonra ikincinin karesi eksi 3 a. Peki arkadaşlar düzenleyelim bu ifademizi e, 6 ile eksi 2 a'yı karşı tarafa atalım. Şimdi 0 o zaman eşit değildir. 4 a kare. E, eksi 7 a bu tarafta. Artı 2 a da buradan geldi arkadaşlar. Eksi 5 a. E, artı birimiz burada vardı. Eksi 6 da buradan geldi. Eksi 5 olarak bulduk. Şimdi 4 a kare. Eksi 5 a. Eksi 5. Bunun sıfıra eşit olmama durumundan bahsediyoruz. Peki buna göre A'nın alamayacağı değerlerin toplamını soruyor bize. Zaten bu denklem bize A'nın alamayacağı değerleri söylüyor. Peki buradaki değerlerin toplamını bulmak için bu ikinci dereceden denklemi çözmek yerine kök katsayı e, bağıntılarından neydi kökler toplamı arkadaşlar hatırlayalım. İkinci dereceden bir denklemin Kök toplamları nasıl bulunuyordu? Eksi B bölü A formülüyle. Peki eksi B bölü A'sına bakacak olur isek. Yani 5 bölü eksi eksi 5'ten 5 bölü 4 olarak buluruz. A'nın alamayacağı değerlerin toplamını. Sıradaki sorumuz bir grafik sorusu arkadaşlar. Ee, bize verilen grafik y eşittir. fx artı 2 fonksiyonun grafiğiymiş. Aşağıdaki limit değerlerini bulmamızı istiyor. Şimdi a seçeneğine bakacak olur isek. E, sıfıra soldan yaklaşmamızı istiyor. Ama dikkat edelim içeriye yazdığı değer fx. Şimdi bize verdiği grafik de fx artı 2 fonksiyonunun grafiği olduğu için e, içerinin sıfıra soldan yaklaşabilmesi için Eksi 2'ye soldan yaklaşmamız lazım. Eksi 2 değerine grafik üzerinde soldan yaklaşacak olur isek. Eksi 2'ye soldan yaklaşacak olur isek. Limit değerinin 2 olduğunu buluruz A seçeneğinde. Peki B seçeneğine bakalım. Bu sefer de sıfıra pozitif taraftan yaklaşmamı istiyor Fx içerisinde. Peki Fx'in içinin sıfıra pozitif taraftan yaklaşabilmesi için... Grafiğimde ben eksi 2'ye sağ taraftan yaklaşmam gerekecek. Eksi 2 noktasına sağdan yaklaşma durumumda sonucunda 3 olduğunu görüyorum. Peki C seçeneğine bakalım arkadaşlar. E, C seçeneğinde fx'in 2'ye soldan yaklaşan limitini bulmamızı istiyor. İçerinin 2'ye soldan yaklaşabilmesi için benim sıfıra soldan yaklaşmam gerekir arkadaşlar. Hemen grafiğimize bakalım. Sıfıra soldan yaklaştığımız zaman bu limit değerinin 4 olduğunu görüyoruz. C seçeneğine bakalım. C seçeneğinde ise fx fonksiyonunun 2'ye sağdan yaklaşan limitini bulmamızı istiyor. Hemen fx artı 2 üzerinden düşünüyoruz. Ben f'in içerisinin 2'ye sağdan yaklaşabilmesi için sıfıra sağdan yaklaşmam lazım fx artı 2 fonksiyonunda. Gelin hemen grafiğinden bakalım. Sıfıra sağdan yaklaşacak olur isek bu limitin de sıfır çıktığını görüyoruz. Örneklerimize devam edelim arkadaşlar. Limit değeri bulmamızı istiyor. X eksi 1'e giderken gelin eksi 1 değerini X gördüğümüz yere yerleştirelim. Limit X eksi 1'e giderken X üzeri 4 eksi X kare artı X artı 1 bölü X artı 1 de her X gördüğümüz yere eksi 1 yazalım. 1 eksi 1 eksi 1 artı 1. Aşağısı da arkadaşlar eksi 1 artı 1. Şimdi dikkat edelim yukarıda sadeleştirmelerimizi aşağıda da yaptığımız zaman 0 bölü 0 belirsizliği elde ediyoruz. Peki. Bu belirsizliği kaldırmak için çarpanları ayırma e, yapacağımızı söyledik. Önce ifadeyi yazayım. E, i̇lk iki terimini x kare parantezine alalım arkadaşlar. 
eşitler. O zaman x kare eksi 1 artı x artı 1 de şöyle parantezli olarak yazalım. Önü pozitif olduğu için bir şey değişmeyecektir. Şimdi x kare eksi 1 birin karesi gibi düşünecek olur isek burası arkadaşlar 2 kare farkı belirtir. O zaman x kare 2 kare farkını da açarsam x eksi 1 x artı 1 artı x artı 1'i yukarıdan elde ederim. Aşağıda da x artı 1'im vardı. Dikkat edelim lütfen. E, bu terimleri x artı 1 parantezine alabiliriz. Gelin alalım x artı 1 parantezine. x artı 1 parantezine aldıktan sonra kalanları yazıyorum. x kare çarpı x eksi 1 artı 1. Aşağısı da x artı 1. x artı 1'ler sadeleşsin. Şimdi artık sadeleşme işlemi gerçekleştiği için tekrar limit bulma işlemime dönebilirim. x eksi 1'e giderken x kare çarpı x eksi 1 artı 1. x gördüğümüz yere eksi 1 yazalım. Eksi 1'in karesi eksi 1 eksi 1 artı 1. Yani 1 çarpı eksi 2 artı 1'den arkadaşlar cevabın eksi 1 olduğunu bulmuş oluruz. Evet son bir örneğimizde grafik örneği yaparak bitirelim videomuzu. Gelin A seçeneği ile başlayalım. A seçeneğinde 1'e soldan yaklaşırken bu fonksiyonların limitini bulmamızı istemiş. Şimdi önce F fonksiyonunda 1'e soldan yaklaşalım. F fonksiyonunda bir e, noktasına soldan yaklaşacak olur isem limitimin 2 olduğunu görürüm. O zaman 2 çarpı 2 eksi. Şimdi GD 1'e soldan yaklaşalım. GD 1 hizasına soldan yaklaşacak olur isem limitimin 3 ettiğini görürüm. Yani 3 bölü 3'ten yani 4 eksi 1'den cevabımızı 3 olarak bulmuş oluruz. Peki B seçeneğine bakalım arkadaşlar. Bu sefer 1'e sağ taraftan yaklaşmamız gerekiyor. F'de 1'e sağ taraftan yaklaşalım. 1 hizasına sağdan yaklaşıyorum. Limit değerim 3. Sonra e, G'de 1'e sağdan yaklaşmam gerekiyor. 1 hizasına sağdan yaklaştığım zaman limit değerimin 0 olduğunu görüyorum. Çarpımlarını istediği için 3 çarpı 0'dan benden istediği limit 0 olarak bulunuyor. C seçeneğine bakalım arkadaşlar. 2'ye soldan yaklaşacağız. Yani 2'den küçük değerlerden yaklaşacağız. Gelin 2'den küçük değerlerden F'de yaklaşalım. 2'den küçük değerlerden yaklaştığımda limit değerimin 2 ettiğini görüyorum. Ama dikkat edelim karesini de almamızı istiyor. O zaman 2'nin karesi diye yazdık. Sonra küp kök içerisinde G fonksiyonunda 2'ye soldan yaklaşalım. 2'ye soldan yaklaşıyorum. Limit değerim eksi 1. Küp kök eksi 1 eksi 1 olduğu için arkadaşlar önünde bir eksi daha var. 2 eksi 1 birini götürdü. Orası artı 1 oldu. Limit değerim de 5 olarak bulundu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Başka videoda görüşmek üzere.